নমস্কার বন্ধুরা কে কে সাকসেস পয়েন্ট পরিবারে আপনাদের স্বাগত জানাই তো আমরা যে ডক্টর আর এস অগ্রবাল স্যারের যে ম্যাথ বই সমাধান করছি তারই আজকে আমি নেক্সট পার্ট নিয়ে এসেছি এর আগের পার্টগুলো যদি আপনারা দেখেন নি তাহলে এই ভিডিওর ডেসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে অথবা চ্যানেলে প্লে লিস্ট তৈরি করা আছে সেখান থেকে গিয়ে দেখে নিতে পারেন আর যদি টেলিগ্রাম বা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হতে চান তাহলে সেটারও লিঙ্ক এই ভিডিওর ডেসক্রিপশান বক্সে আছে এবং তাও যদি লিঙ্ক পেতে বা টেলিগ্রাম বা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হতে কোনো অসুবিধা হয় তাহলে দেখো একটা নাম্বার বেশি উঠছে এটাতে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন আমি আপনাদের অ্যাড করে দেব এবং শুধু ডক্টর আর এস অগ্রবাল নয় চঞ্চল ঘোষেরও মেদ বই মানে একসাথেই মানে দুটারে চলছে তো একদিন ছাড়া ছাড়া ভিডিও নিয়ে এসি তো চলো আর দেরি না করে শুরু করা যায় আমি প্রথমে বলে দিই আজকের প্রশ্নগুলো খুব সুন্দর সুন্দর আছে খুব মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে যদি চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন নিয়মিত ভিডিও পেতে এবং বন্ধুদের সাথে অবশ্যই বেশি করে শেয়ার করুন কী বলছে দেখো একশো উনসত্তর নম্বর প্রশ্ন মানে এর আগে আমরা একশো আটষট্টি পর্যন্ত করেছি এ এবং বি বলছে দুটি নির্দিষ্ট বিন্দু পরস্পর থেকে পাঁচ সেন্টিমিটার দূরে আছে এবং সি বিন্দু এ বি এর উপর এমনভাবে আছে যাতে এ সি হই তিন সেমি মানে এ সি হই তিন সেমি মানে এ সি তিন সেন্টিমিটার যদি বলছে এ সির দৈর্ঘ্যটাকে ছয় পার্সেন্ট বৃদ্ধি করা হয় বা ছয় পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় তবে বলছে সি বি এর দৈর্ঘ্য কত শতাংশ হ্রাস পাবে এস এস সি দু হাজার সাতের পড়া প্রশ্ন খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আমি খুব সুন্দর দেখো ডায়গ্রামের মাধ্যমে আপনাদের বুঝিয়ে দিয়েছি দেখো কি বলছে বলছে এ বি দুটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে আছে বলছে তাহলে মনে করে এখানে এ আছে আর এখানে বি আছে তো এই যে এ আর বি এর যে দৈর্ঘ্যটা প্রশ্নটা আপনারা দেখে নেন আমি এখান থেকে দেখছি এইখানে দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে আপনাদের কত পাঁচ সেন্টিমিটার মানে এ আর বি এর যে দূরত্বটা তো এখন একটা জিনিস বলা আছে দেখো এখানে বলছে এ সি হই তিন সি বলছে সিটাকে আমরা এমন জায়গায় রাখবো কার উপরে এ বি এর উপর ঠিক আছে এই লাইনটার উপরে এমন এই পাঁচ সেন্টের মধ্যে এমন জায়গায় রাখবো যাতে এ সি এর দৈর্ঘ্যটা হবে বলছে তিন সেমি মনে করো এখানে আমরা সিটাকে রেখে রাখলাম তাহলে এখান থেকে এখানে দৈর্ঘ্যটা কত হলো তিন সেমি হলো সমস্তটা দেখো এখান থেকে এখানে এইখান থেকে এখানে হচ্ছে পাঁচ সেন্টিমিটার আর এখান থেকে এখান কত হলো তিন সেমি তাহলে যদি এ সি হয় তিন সেমি তাহলে সিবিটা অটোমেটিক পড়ে থাকছে কত দুই সেমি তবে তো তিন আর দুয়ে কত হবে সমস্তটা পাঁচ সেমি বোঝা গেল তাই কী লিখলাম এ বি সমান পাঁচ সেমি এ সি সমান তিন সেমি আর সিবি সমান দুই সেমি এ তখন পর্যন্ত এ দাঁড়িয়েছে এরপরে কি বলছে দেখো এই যে এসিটা আছে মানে এই যে তিন সেন্টিমিটার এটাকে বলছে ছয় পার্সেন্ট কী করা হচ্ছে বৃদ্ধি করা হচ্ছে তাহলে তিন তিনের তিন সেন্টিমিটারে যদি ছয় পার্সেন্ট বৃদ্ধি করি মানে একশো থেকে একশো ছয় হয়ে যাবে তাহলে এটাকে ক্যালকুলেশন করলে কত হবে একশো ছয় বাই মানে পার্সেন্টটা তুললে একশো আর গণিত তিন এটাকে পুরো ক্যালকুলেশন করলে হবে তিন দশমিক ওয়ান এইট সেমি মানে আর সেটা তিন সেন্টিমিটার না থেকে তিন দশমিক ওয়ান এইট সেমি মানে দশমিক ওয়ান এইট সেমি কিন্তু বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে এরপরে কী হয়েছে দেখো তাহলে যদি এটা যদি তিন থেকে তিন দশমিক ওয়ান এইটস মানে দশমিক ওয়ান এইটস আমি বৃদ্ধি পাই তাহলে অবশ্যই সিবিটা কী হবে অবশ্যই হ্রাস পাবে পাবে তো তাহলে আগে ছিল দুই সেমি তাহলে এখন কত হবে সমস্তটা পাঁচ সেমি পাঁচ সেমি থেকে যদি তিন দশমিক ওয়ান এইট সেমিটাকে আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে সিবি এর নতুন দৈর্ঘ্যটা আমরা পেয়ে যাব তো এটাকে বাদ দিলে হবে ওয়ান দশমিক এইট সেমি বা আপনারা এমনিতেও বুঝতে পারেন যে আগে ছিল দুই সেমি সেটা তাহলে অবশ্যই সিবিটা ওয়ান দশমিক এইট সেমি দেখো কম মানে এটা যদি বেড়েছে তাহলে অবশ্যই সিবিটা কম হবে তাহলে কত কমেছে কত কমেছে বলো তো এখান থেকে আমরা যদি আমরা যদি এটাকে বাদ দিতে যদি আমরা দুই সেন্টিমিটার থেকে যদি আমরা ওয়ান দশমিক ওয়ান এইট এইট টুটাকে যদি আমরা বাদ দিই নতুন দৈর্ঘ্যটাকে পুরানো দৈর্ঘ্য থেকে নতুনটাকে বাদ দিলে কী পাবো আমরা দুই দশমিক ওয়ান এইট সেমি এই দুটো কথা এসেছে আমি বলছি তো প্রশ্ন করেছে কি বলছে কত শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে তাকে কত সরি হ্রাস পেয়েছে আগে ছিল দুই এখন কত হ্রাস পেয়েছে দশমিক ওয়ান এইট সেমি কোথা থেকে পেলাম দশমিক ওয়ান এইট সেমিটা প্রথম ছিল দুই এখন হয়েছে বলছে ওয়ান দশমিক ওয়ান ওয়ান দশমিক এইট টু এখান থেকে আমরা পেলাম আর কি এটাকে বাদ দিয়ে দিলে দশমিক ওয়ান এইট সেমিটা এরপরে কী হয়েছে দেখো এটা যদি আমরা পার্সেন্ট যদি পার্সেন্ট বার করি তাহলে কি পার্সেন্ট করলে কি হবে দশ একশো দিয়ে গুণ করতে হবে দশমিকটাকে তুলি তাহলে আট আর দশমিকটার বদলে এক আর একটা দুটা জিরো আর গণিত দুইটা আছে তাহলে একশো একশো কেটে গেল নয় দুই আঠারো তাহলে ন পার্সেন্ট হয়ে যাবে সঠিক উত্তর চলো বন্ধুরা পরের প্রশ্নে যাওয়া যাক বারবার বলছি ভিডিওগুলো বেশি বেশি করে শেয়ার করুন তাহলে আপনাদেরও ভালো এবং আমারও ভালো আর কি আপনাদেরও বন্ধুদেরও সাহায্য হবে এবং যত ভিউ আসবে তাহলে তো ভিডিওগুলো বানাতে ইচ্ছা করবে দেখো একশো
যদি বারোশোটি বলছে বিমান দেরিতে উড়ে থাকে তাহলে কতগুলি বিমান সঠিক সময়ে উড়েছিল এটাও দেখো কিন্তু পরীক্ষার পড়া প্রশ্ন খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবার আমি আপনাদের খুব সুন্দর বুঝিয়ে দিচ্ছি তো এই যে আমাদের কি দেওয়া আছে দুটা জিনিস দেওয়া আছে দুটা ডাটা দেওয়া আছে একটা কি এটা ঠিক সময়ে উড়েছে আর কিছু ডাটা দেওয়া আছে যেগুলো ঠিক সময়ে উড়েনি কেমন হয়েছে দেরিতে উড়েছে তো ঠিক সময়ে একটা এক্স পার্সেন্ট ধরা আছে সেটা বলা নেই কিন্তু যেটা দেরিতে সেগুলো সেগুলোর কিন্তু বলা আছে তো দেরিতে মোট শতকরা কত উড়েছে সেটা আমরা প্রথম বার করি তাহলে কত তেচল্লিশ পার্সেন্ট প্লাস সতেরো পার্সেন্ট প্লাস বারো পার্সেন্ট প্লাস তিন পার্সেন্ট তাহলে সেগুলো সবগুলোকে যোগ করলে হচ্ছে পঁচাত্তর পার্সেন্ট এখানে কিন্তু বুঝবেন ব্যাপারটা তাহলে দেরিতে উড়েতে পঁচাত্ত উড়েছে পঁচাত্তর পার্সেন্ট তাহলে এখান থেকে আমরা পেয়ে যেতে পারি আপনারা এমনি তো বুঝতে পারছেন তাহলে সঠিক সময় সঠিক সময় অবশ্যই পঁচিশ পার্সেন্ট উড়েছে মানে ওই এক্সের জায়গাটা কী হবে পঁচিশ পার্সেন্ট হবে এরপরে দেখো একটা দেখো এখানে লাইন বলা আছে যে যদি বলছে বারোশোটি বিমান দেরিতে উড়ে তো বারোশোটি বিমান যদি দেরিতে উড়ে তো আমরা পঁচাত্তর পার্সেন্ট সমানই বারোশো তাহলে বলছে সঠিক বলছে সময়ে কতগুলি বিমান উড়েছিল তাহলে প্রথম আমরা মোট কতগুলি বিমান ছিল এখান থেকে আমরা পেয়ে যাবো তো পঁচাত্তর পার্সেন্ট সমান মানে দেরিতে উড়েছে পঁচাত্তর পার্সেন্ট সেটা হচ্ছে বারো বারোশো বিমান সরি পঁচাত্তর পার্সেন্ট সমান যদি বারোশো হয় তাহলে এক পার্সেন্ট সমান কত হবে বারোশো বাই পঁচাত্তর অতটা লিখিনি এর আগে আমরা অনেক অঙ্ক করেছি এই মতন তাহলে একশো পার্সেন্ট সমান কত হবে বারোশো গুণিত একশো বাই পঁচাত্তর এটাকে পুরো ক্যালকুলেশন করলে দেখো কাটাকাটি করলে কী হবে পঁচিশের একশো পঁচিশ তিনে হবে এটা চার তিনে বারোশো আর চার গুণিত চারশো গুণিত চার সমান ষোলোশো মানে মোট বিমানের যেটা সংখ্যা সেটা হচ্ছে আপনাদের কত ষোলোশোটি এখান থেকে আমরা একশো পার্সেন্ট মানে মোট বিমানের সংখ্যা পেয়ে গেলাম এরপরে বলেছে সঠিক সময়ে কতগুলো উড়েছিল তার সঠিক সময় যদি দেরিতে উড়েছে পঁচাত্তর পার্সেন্ট তাহলে সঠিক সময় অবশ্যই পঁচাত পঁচিশ পার্সেন্ট উড়েছে তাহলে এই ষোলোশোর যদি আমরা পঁচিশ পার্সেন্ট বার করি তাহলে পঁচিশ বাই পার্সেন্টটা তুললে কী হয়েছে তো একশো আর গুণিত ষোলোশো এটা দুটা জিরো কেটে যাবে দেখো আর পঁচিশ গুণিত ষোলোশো মান চারশো তাহলে চারশোটি বিমান সঠিক পরের প্রশ্নে কি বলছে দেখো বন্ধুরা একশো একাত্তর নম্বর প্রশ্নে একটি দোকানদার কিছু পরিমাণ ডিম কিনে দেখলো যে পাঁচ পার্সেন্ট ডিম ভেঙে গেছে সে অবশিষ্টে তেহাত তিরানব্বই পার্সেন্ট বিক্রি করার পর ও বলছে তার কাছে দুশো ছিষট্টি ডিম আছে তার কাছে মোট কতগুলি ডিম ছিল চলো করা যায় আর কি তাহলে মনে করো প্রথম ছিল একশটি ডিম ছিল তো তার পাঁচ পার্সেন্ট ভেঙে গেছে তো অবশিষ্ট মানে এগুলো ভালো ডিম যে সেগুলো কত অবশ্যই পঁচানব্বই পার্সেন্ট আছে তাহলে একশো পঁচানব্বই পার্সেন্ট করলে কী হবে একশো ইন্টু পঁচানব্বই বাই একশো এটাই ক্যালকুলেশন করলে পাঁচে কাটবে পাঁচ উনিশ একশো পাঁচ কুড়ি একশো তাহলে উনিশ এক্স বাই কুড়ি মানে এগুলো ভালো ডিম বা অবশিষ্ট ডিম ঠিক আছে সে অবশিষ্টে তিরানব্বই পার্সেন্ট বিক্রি করার পর এই লাইনটা দেখো সে অবশিষ্টে তিরানব্বই পার্সেন্ট বিক্রি করার পর তার কাছে দুশো ছিষট্টিটা ডিম পড়ে আছে তার মানে বিক্রি করে নিয়ে এমন কতগুলো আছে তাহলে ঠিক আছে এবং কত পার্সেন্ট আছে তিরানব্বই পার্সেন্ট যদি বিক্রি করেছে অবশিষ্টের তাহলে কত বিক্রি করেনি তাহলে অবশ্যই সাত পার্সেন্ট বিক্রি করে নিতে হবে তো সাত আর তিরানব্বই একশো পার্সেন্ট হবে অবশিষ্টের কিন্তু সমস্ত রান নেই তাহলে অবশিষ্টে যদি আমরা সাত পার্সেন্ট যদি সাত কেন বার করছি সেটা আমি বলছি অবশিষ্টে যদি বলছি আমরা সাত পার্সেন্ট যদি বিক্রি না হওয়াটা যদি আমরা বার করি তাহলে কী হবে উনিশ এক্স বাই কুড়ি ইন্টু সাত পার্সেন্ট মানে পার্সেন্টটাকে তুললে কী হবে একশো হবে ইন্টু সেভেন বাই এক্স এটাই ক্যালকুলেশন করলে আমরা ক্যালকুলেশনটা করবো পরে করবো আর কি এই জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে এটা গুণ করলেও হতো তো গুণ করার প্রয়োজন নাই কেন আমরা এটা বার করলাম কারণ দেখো বলা আছে তার কাছে ছিশো ছিষট্টি যে ডিম আছে বিক্রি করার পর তার মানে পড়ে আছে তাই পড়ে থাকা মানে সম যেটা তিরানব্বই পার্সেন্ট বিক্রি হয়েছে আর বিক্রি হয়নি কত সাত পার্সেন্ট তো এই সাত পার্সেন্ট সমানেই ছিল দুশো ছিষট্টিটা কোনটা অবশিষ্ট ডিমের তাহলে এইটা সমানই অবশ্য দুশো ছিষট্টিটা হচ্ছে হচ্ছে তো তাহলে এটা সমান যদি দুশো ছিষট্টি তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করি এখান থেকে যদি আমরা এক্সের মানটা বার করতে পারি সেটাই তো আমাদের বলছে মোট কতগুলি ডিম ছিল তাহলে এক্সের মানটা বার করলে মোট উত্তরটা হয়ে যাচ্ছে তাহলে দেখো আমি আমার আপনাদের বলে দিচ্ছি কী ওই বজ্র গুণন হই তাহলে এইটার নিচে যদি এক্স আছে তাহলে কুড়ি গুণিত একশো গুণিত দুশো ছিষট্টি হবে আর এক্সের মানটা বার করলো মানে উনিশ গুণিত এক্স এক দিকে হবে আমরা নিচে চলে যাবে তাহলে সেই হয়েছে দুশো ছিষট্টি গুণিত কুড়ি গুণিত একশো আর এক্সের মানটা বার করলে কী হবে উনিশ গুণিত সাত তাহলে উনিশ গুণিত সাতটা নিচে চলে গেলো এটা যদি পুরো ক্যালকুলেশন করি তাহলে কত হবে চার হাজারটি তাহলে চার হাজার হয়ে যাবে সঠিক উত্তর চলো বন্ধুরা পরের প্রশ্নে যাওয়া যাক বলছে গণপথ কিছু পরিমাণ টাকা নিয়ে ফলের বাজারে গিয়েছিল সে তার টাকা দিয়ে হই বলছে পঞ্চাশটি কমলা লেবু নয়তে বলছে চল্লিশটি আম কিনতে পারে সে বলছে দশ পার্সেন্ট টাকা ট্যাক্সি ভাড়ার জন্য বল
এরপরে কি বলছে দেখো দশ পার্সেন্ট বলছে ট্যাক্সি ভাড়ার জন্য রাখে তাহলে সমস্ত টাকা যদি এক্স টাকা হয় তাই যদি দশ পার্সেন্ট ট্যাক্সি ভাড়ার জন্য রাখে তাহলে আমার কমলা লেবু কিনতে তাহলে কত বেঁচে পড়ে থাকছে নব্বই পার্সেন্ট তাহলে এক্সের নব্বই পার্সেন্ট বার করলে কি হবে নব্বই বাই একশো গুণিত এক্স তাহলে নাইন এক্স বাই টেন মানে এই টাকাটার আমার কমলা লেবু কিনবে এরপরে কি বলছে দেখো কুড়িটি বলছে আম কেনে সে কতটুকু যদি সে বলছে কুড়িটি আম কেনে তবে সে কতগুলো কমলা লেবু কিনতে পারবে দেখো তাহলে একটা যদি কুড়িটি আম বলেছে তো তো একটা আমের দাম যদি হই বলছে এক্স বাই ফোরটে মানে চল্লিশ টাকা ঠিক আছে তাহলে কুড়িটির দাম কত হবে তাহলে এক্স বাই চল্লিশ গুণিত কুড়ি এটা গুণ করলে কী হয়ে যাবে দুয়ে কাটবে তাহলে কত হবে এক্স বাই টু টাকা তার মানে এত টাকার সে কি করল কি কিনল বলছে আম কিনল কতগুলো আম কিনল না বলছে কুড়িটি আম কিনল এরপরে তাহলে বলছে সমস্ত টাকাটা ছিল মানে সমস্ত নয় ট্যাক্সি ভাড়া বাদে টাকাটা ছিল এত এতগুলো আম কিনল এত টাকার আম কিনল সরি তো কত টাকা এখন পড়ে থাকছে তাহলে এটা থেকে এটাকে বাদ দিয়ে দিই তাহলে নাইন এক্স বাই টেন মাইনাস এক্স বাই টু এটাকে যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে কী হবে এটাকে লসাও করলে হবে ফোর এক্স বাই টেন মানে এই টাকাটা পড়ে থাকছে তাহলে এই টাকাটায় কতগুলো আম কেনা যাবে এ সরি আম বলি কমলা লেবু কেনা যাবে আমরা একার থেকে বার করতে পারব তো কি হবে এক একটা কমলা লেবুর মানে অরেঞ্জের দাম যদি এক্স বাই পঞ্চাশ টাকা হয় তাহলে এত টাকাই কতগুলো কিনা যাবে ঠিক আছে তাহলে কী করবো এই টাকাটা এত কতগুলো কিনা যাবে যেমন এখানে ভাগ দিই সেই মতো এখানেও আমরা ভাগ দিয়ে দিই ফোর এক্স বাই টেন ভাজি তো কী হতো এক্স বাই পঞ্চাশ তো সেটা যদি আমরা গুণ করে দিই দেখো এর আর অনেক বিরতি আমি বলেছি তাহলে কী হয়ে যাবে পঞ্চাশটা চলে যাবে উপরে আর এক্সটা চলে আসবে নিচে গুণ করলে তাহলে এক্স এক্সে কেটে গেল জিরো জিরো কেটে গেল তাহলে চার গুণিত পাঁচ সমান কুড়িটি তাহলে কুড়িটি কমলা লেবু কেনা যাবে একশো তেহাত্তর নম্বর প্রশ্নে কী বলছে দেখো বন্ধুরা একটি বলছে চোদ্দো দশমিক চার কেজি গ্যাস সিলিন্ডার বলছে একশো চার ঘন্টা গ্যাস সিলিন্ডার বলছে একশো চার ঘন্টা চলে যখন ছোট চুল্লিটি সম্পূর্ণ খোলা থাকে এবং আশি ঘন্টা চলে যখন গ্যাসের বড় চুল্লিটি খোলা থাকে নিচে বলছে কোনটি বড় চুল্লি এবং ছোট চুল্লির বলছে প্রতি ঘন্টা ব্যবহারের শতকরা পার্থক্য নিকটতম দেখো এটাও কিন্তু পরীক্ষার প্রতিযোগিতা মনে পরীক্ষার পড়া প্রশ্ন খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন তাহলে গ্যাস সিলিন্ডারটা কত চোদ্দো দশমিক চার কেজি বলছে কত যদি ছোট চুল্লিটাকে যদি প্রথমটা ছোট বড় দেখো আমি সব কিছু বুঝিয়ে দিয়েছি তো বলছি যখন ছোট চুল্লিটা চলে যখন একশো চার ঘন্টা চলে তাহলে এক ঘন্টায় কত চলবে সেটা আমরা চোদ্দোকে যদি আমরা চোদ্দো দশমিক চার কেজি একশো চার দিয়ে ভাগ দিয়ে দিই তাহলে পেয়ে যাবো তাহলে কত নয় দশমিক সিক্স ফাইভ কেজি এক ঘন্টায় চলবে আর বড়টা কত চলবে এটা বলছে কত আশি ঘন্টা চলে তাহলে এটাকে ভাগ দিলে হবে নয় বাই পঞ্চাশ এরপরে কি বলছে তাহলে এখান থেকে আমরা খরচের পার্থক্যটা পেয়ে যাবো পাবো তো তো খরচের পার্থক্যটা যদি আমরা বড় থেকে ছোটটাকে যদি আমরা বাদ দিই দিতে কত কত হবে নয় বাই পঞ্চাশ মাইনাস নয় বাই পঁয়ষট্টি এটাকে বাদ দিয়ে দিলে খরচের পার্থক্যটা হচ্ছে কত সাতাইশ বাই ছশো পঞ্চাশ এটাকে বিয়োগ করলে ঠিক আছে ভগ্নাংশে যোগ করে বিয়োগ করলে হবে এটা তো কি বলেছে নিচে দেখো নিচের বলছে কোনটি বড় চুল্লি এবং ছোট চুল্লির প্রতি ঘন্টার ব্যবহারের শতকরা পার্থক্যটা নিকটতম মানে কাছাকাছি আর কি পার্থক্যটা কত পেলাম এতটা আর বড় চুল্লি কোনটা এইটা তাহলে কি হতো দেখো এইটা বাই ন কি হইতো ন বাই পঞ্চাশ তাহলে ন বাই পঞ্চাশ হলো প্রথম গুণিত চতুর্থ বা ভাজিত করলেই হয়ে যাবে তো ভাজিত করলে পঞ্চাশটা পরে নটা নিচে ব্যাপারটা একই আর কি তাহলে সাতাইশ বাই ছশো পঞ্চাশ গুণিত পঞ্চাশ বাই নশো আর শতকরা করলে কি হবে শতকরা করলে হবে একশো দিয়ে গুণ তাহলে এটাকে সমস্তটা ক্যালকুলেশন করলে দেখো কেটে যাচ্ছে কাটলে কি হবে দেখো জিরো জিরো কাটছে আর এখানে কাটবে পাঁচ তেরো পঁয়ষট্টি ঠিক আছে আর তিন তিরখান এইটা হবে তিন নয় সাতাইশ তাহলে উপরে তিন গুণিত একশো মানে তিনশো আর এটা হচ্ছে তেরো এটাকে যদি আমরা করি তাহলে সাম্ভাব্য এটা কিন্তু সম্পূর্ণ মানে আসছেন আর কি সাম্ভাব্য বলেছে আর কি যে কত হতে পারে নিকটতম মানে কাছের মানটা তাহলে এটাকে ভাগ দিলে হয়ে যাবে তেইশ দশমিক কত হবে জিরো সাত পারসেন্ট তাহলে তেইশ দশমিক জিরো সাত পারসেন্ট হচ্ছে সঠিক উত্তর